。桃园有一间誉为全台最强的贵族世家，最低三百多元可以吃到各式各样的现做料理，而且凉菜、台湾小吃、丰富水果、多种点心，该有的都有了。但你看完，你会想来吃吗？大家好，我是偷偷。我们现在来到桃园这里了啦。然后在我身旁的这家店是贵族世家中立龙岗店呐。哎，你各位啊，他这家分店呢、啊、是可以誉美成全台湾最强的一家分店呢、啊。而且说我们现在是平日的下午，现在四点多过来而已哦。他里面竟然已经做到半满嘞。哎，你不觉得这感觉还蛮厉害的吗？不过 OK 啦，那等一下，我们一起进去体验看看他的表现会是如何吧。Go！ 嗯，谢谢。OK 啊，各位，那我们现在已经就坐了啦。还有说，我刚看了一下环境啊，我是觉得，我真是搞不清楚为什么这家贵族世家人潮会那么的多哎。我们等一下会去拿点东西回来配着吃吧。皮卡，这是白灼猪脚。还有鸡肉，红烧牛腩，凤腿，大鸡块，花鱼烟呢？哇哦！哇，有带皮的赞赞赞赞，哇沙比，导游。加毛油糕、番月梅、梅阿迪。OK 啊，各位，那我们先拿完第一回合料理回来了，还有说我们排餐也刚好到了，那我们先从排餐吃起来吧。虽然我们是刚刚点了五分熟特制牛排啊，不过这看起来似乎已经是接近全熟的熟度了。我觉得说这特制牛排吃起来跟我们在平常贵族吃到的表现好像都差不多哎。反正我们就把它当成是开胃菜饭出来吃，一切都没问题了。
会觉得说它这面应该是本身没有加热过啊，所以才会有这种口感、啊。可是各位啊，它这个铁板面旁边有加上这种冷冷的三色豆。如果是你的话，上个铁板面也 OK 吗？哎、欸，我是觉得说，我们来到这种家庭式牛排馆呢、啊，排餐它才是我们的开胃菜。今天这些周边可以无限吃到饱的东西，才是我们今天的目的啦。它这鲨鱼是新鲜的呢，尤其这种鲨鱼有带皮的部位啊，它口感吃起来会是更加丰富啊。我刚刚在夹菜的时候，它的牛腩的味道非常的香啊，所以我们就夹了一盘出来吃吃看。带着丰富脂肪的牛腩块，我们咬下去的时候，它的脂肪这么嘴巴化成液体，那个感觉真的好油哦。够了，那么点豆够了，那是你不爱夹这肥哇。你来家讲，有，但我们是个越有我越爱的频道啊，所以这对我们来说是非常的美味，非常的可口。接下来是炸物的部分呢。它口感吃起来是好吃的，不像一般那种餐馆常常放到都凉掉了，这个整个就吃起来会让你觉得好像不是那么的舒服、啊。那至于这龙凤腿就还好了。那接下来是白灼猪脚的部分呢？我就觉得说来到这种台式牛排馆呢，我们吃到猪脚不是卤的，不管怎么吃都会觉得很怪啊，感觉好像少了一种我们熟悉的感觉。那接下来是排骨的部分呢？谢谢各位，那我们吃完第一回合所有的料理了，那等一下我们再去拿点东西回来吃吧。还有那个沙米来吃啊！哦，炒菜、韭菜，还有米。
，还有鬼耶！哦。OK 啊，各位，那我们先拿第二回合料理回来了。那我们先吃这个奇亚米。雪那么甜，那么甜，可是它这个面的肉燥，味道还蛮不错的呢。这边还有炸炸鸡还炸鹅的东西，这很好吃啊！平常我很少吃到这种冷肉的东西啊，所以它一时口感我真的是分不出来，它到底是鸡肉还是鹅肉啊？可是它这只是有先炸过之后，然后表皮再撒上胡椒盐呢、啊。我觉得这吃起来非常的好吃。那现场也有臭豆腐的部分呢。虽然说今天现场品相没有像我们往常吃到那么多，可是它这臭豆腐啊，是真的会臭的。它比我们之前在中和啊，甚至说在林口捷运站出口那家吃到，还要入味许多。哎、欸，这真的很棒哎、欸！我很少会吃到这种台式牛排馆臭豆腐，可以用的这么用心的。还有今天现场，他要提供这种葱花啊！如果是你的话，你不会想要来一份吗？麻辣臭豆腐汤配葱花，我跟你讲，绝配啊！你以为今天我们来牛排馆，我们就不能吃葱花吃到饱吗？我们牛腩继续吃起来，嗯，哦，碎掉了呢。还有这牛腩，我们又拿青葱来配啊。我就觉得说，它这个牛腩应该有可能是从他们一些牛排边角块切出来，然后做成这道菜的。我们这样多吃几份之后，我们是不是就像我们多吃了几块牛排一样，很丢啊，很丢啊！鲨鱼烟。这真的很新鲜呢！还有各位啊，牛棒汤喝起来了。你们总会在这种地方喝到这么养生的汤。嗯、OK 啊，各位，那我们吃完第二回合所有料理啊，那我们等一下再拿点东西回来吃吧。这个是哦，海底鸡耶。
鸳鸯奶茶。OK 啊，各位，那我们这回合哦，有拿刚刚没有吃到的生菜沙拉啦，那我们吃起来吧。拿玉米罐头跟海底鸡混合在一起，我觉得这样子非常的好吃啊！不知道有没有人也是喜欢这样吃的。虽然这样子吃很像小朋友，可是这真的就是会有一种让人难以抵挡的美丽啊！我们再喝喝看莫凡比的鸳鸯奶茶，可是它竟然可以提供得起莫凡比的咖啡机啊！我觉得这是还蛮有诚意的部分呢。仙菇汤。虽然说它是一个没有其余的其余仙菇汤，但是我觉得这个仙菇配上青葱吃起来，这个味道还蛮爽的。嗯，我觉得今天他们提供葱花的部分是非常的加分的。我们再吃看凉拌牛肚。我会觉得说这个牛肚比起其他凉拌菜来说，它口味好像有那么点重哎。哦，不只是重，有点咸的还有这个沙鱼圆真的是太好吃了，所以我们这回合还有拿一点来吃啊。我们东一见两了，再拿一碗妈臭豆腐来吃 ，OK 吧？喝留一口汤，我们现在全身暖乎乎的。还有各位啊，我们这回合一样有拿一碗酥皮浓汤呢。酥皮浓汤喝起来。OK 啊，各位，那我们吃完这回合所有东西了，我们等一下也差不多该吃点甜点的了。哎、欸，算了，<笑>电炉吹热。哇，赞赞赞赞赞赞！欢迎，鱼豆，巧克力蓝莓。
Bu, saya pinang ko. Hey, 各位啊，我们这回合哈、啊，有没有觉得说我们以吃一餐三百八十元的水准来看呢、啊？它甜点有这样子的表现，是不是已经算很丰富了？红来。它这凤梨怎么吃起来，好像水果罐头凤梨哦？干嘛？我们今天现场可以挖到冰淇淋啊，是贵族世家自有的品牌做出来的。怎么那么像平常吃的杜老爷啊？安高林俊，他这旁边的东西，我原本以为他是汤圆什么的，结果他竟然是凉圆呢！各位啊，你多久没有吃到凉圆这种东西了？他这边竟然有哎！可是这个甜汤，我觉得跟梁远还有豆花一点都不配啊！不知道怎么就有一种两个主角互相在摩擦冲突的感觉。嗯，好灰。还有，我刚有拿一碗叉冰呢，就是要加了满满的炼乳才对味啊！来吧，蛋糕。就觉得说，我们本身就不应该对这种蛋糕抱有任何期待啊，因为它就是我很常见的超市蛋糕。嗯，欧亚各位，那我们吃完所有的甜点的，我们等一下结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在来到外面的啦。那我们来说说我们今天吃贵族世家的想法吧。各位啊，我们今天在结账的时候啊，我们今天来到这家贵族世家，他竟然没有向我们收服务费、欸。然后我后面去查一下，才发现说，并不是说的贵族世家用餐都会跟人家收十趴服务费啊。比起我们往常在基隆吃到贵族世家，我们那边用餐都要加收十趴的服务费，但是来到这家那么大间的。那反而不收服务费，我觉得好像哪里怪怪的。<笑>还有，我相信很多人会好奇的地方是，今天来到这边呢，店家有没有提供免费停车场？他有提供免费机车停车场，但是汽车的话，我们可以停在附近的路边，或者说可以停到对面社会住宅的停车场啊。那边室内停车场一个小时收费二十块而已，哎、欸，这才是理想中的停车费用啊。至于我们今天整体用餐的想法，我是觉得它跟我们平常吃到贵族世家餐点表现呢、啊，几乎是一模一样啊。它唯独有差的可能就是餐点的丰盛程度吧。它就是一间品质非常稳定的贵族世家。但如果你是贵族爱好者的话，也许你真的可以过来这边试试看。
，为什么这家会那么的红，那么的有名，好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我们，我看到就去回复了啦。还有，如果我喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员或送超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。